Hello everyone, welcome back to my channel Cooking Station Around the Kitchen and happy eat to all of you. So friends, आज की हमारी recipe है pizza dough. जी हाँ, जो हम pizza खाते हैं, basically उसका जो एक पूरा जो you know story जो बना होता है, वो होता है dough. कि वो dough कैसे बन रहा है, ठीक है? क्योंकि जब तक pizza का जो base है, वो अच्छा नहीं होगा, तो आप कैसा भी उसको बना लो, आपको वो मजा आएगा ही नहीं. वो जो softness होती है और जो you know एकदम से जो परफेक्शन जो होता है पिज्जा में वो तो बेसिकली अगर हम देखें तो पिज्जा बहुत वैरायटीज के मिलते हैं लाइक अगर हम यू नो पिज्जा की बात करें तो लाइक हो गया थिन क्रस्ट हो गया थिक क्रस्ट हो गया आपका इटालियन हो गया पैन पिज्जा हो गया और आजकल आप देखोगे तो इंडियन देसी स्टाइल पिज्जा लाइक बहुत सारे एंड नेक्स्ट इफ विल टॉक अबाउट टॉपिंग सो देर आर नंबर ऑफ बहुत सारे वेजिटेरियन होते हैं बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन बट जो मैटर करता है सिंपल वो करता है कि जो हम बेस बना रहे हैं वो हम कैसे बना रहे हैं ठीक है तो उसका जो प्रोपोर्शन है जिस तरीके से हमको उसको रेस्ट कराना है किस तरीके से हमको गूंथना है क्या रेशो उसका रखना है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है उसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत लोग आप देखते हो सॉस के बिना खाते हैं कोई एक्स्ट्रा चीज खाता है हर चीज बहुत हम मैटर करते हैं ना कौन सा टॉपिंग लेना चाहिए कौन सा क्या बट हम हमेशा ये भूल जाते हैं कि जब हम पिज्जा खा रहे हैं वो कितना हमारे लिए हेल्थी है कितना हमारी बॉडी के लिए यू नो अच्छा है एज वाइज हमारे लिए कितना अच्छा है तो आप देखेंगे पिज्जा बहुत तरीके से बनता है प्लेन फ्लावर हो गया सेमलिना हो गया व्हीट फ्लावर हो गया तो जो आज मैं डो अभी बना रही हूँ वो मैं बना रही हूँ व्हीट फ्लावर का और तो जो व्हीट फ्लावर का जो डो है वो कहीं से कहीं तक नुकसानदायक नहीं होता है क्योंकि आप अपने इच्छा के अनुसार सॉस को घटा सकते हो बढ़ा सकते हो टॉपिंग्स जो आपको पसंद है कर सकते हो चीज आप जैसे खाना हो खा सकते हो बच्चों के लिए चीज बहुत अच्छा है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है उधर ही बड़ों के लिए उतना हेल्दी नहीं है तो इट डिपेंड्स कैसे भी बट जो मेन है वो होता है डो तो जो देखो प्लेन फ्लावर जो होता है और जो व्हीट फ्लावर होता है उनमें से फेंकी फ्रेंस होता है कि जो प्लेन फ्लावर होता है वो बनता है गेहूं को तोड़ करके जो अंदर का व्हाइट पोर्शन होता है उससे एंड जो व्हीट फ्लावर होता है वो गेहूं के चंक से बनाया जाता है तो व्हीट फ्लावर जो होता है वो बहुत हैवी होता है और बहुत न्यूट्रिशन होते हैं उसमें ठीक है कंपेयर टू प्लेन फ्लावर उसमें उतना नहीं होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले हम प्रोसेस बनाना एंड यहाँ जो मैं रेशो बताऊंगी वो आप ध्यान रखें वैसे मैं सब कुछ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जो हमारा जो रेशो होगा आ, पिज्जा बनाने का पानी का और आटे का वो ये होगा कि अगर आप मैदा यूज कर रहे हैं तो अगर आप दो कप मैदा यूज कर रहे हैं तो आप लेंगे वन थर्ड कप ऑफ वाटर जो भी आप लिक्विड यूज कर रहे हैं बट अगर आप वही गेहूं का आटा बनाएंगे तो अगर आप दो कप आटा लेंगे तो आप लेंगे एक कप पानी क्यों जो आटा होता है वो पानी को ज्यादा ऑब्जर्व करता है कंपेयर टू प्लेन फ्लावर प्लेन फ्लावर बहुत लाइट वेट होता है जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ अंदर के पार्ट से बनाया जाता है गेहूं के पानी बहुत ज्यादा एब्जॉर्व नहीं करता और वही गेहूं जो होता है वो बहुत पानी एब्जॉर्व करता है तो आज मैं गेहूं का बना रही हूं तो मैं यहाँ अगर दो कप लूंगी आटा तो उसका जस्ट हाफ अब अगर आप दस कप आटा ले रहे हैं तो समझ ले पांच कप आपको पानी यूज करना है ठीक है तो उस हिसाब से अब हम स्टार्ट करते हैं मैं यहाँ पर बना रही हूं तीन कप आटे का ठीक है तो तीन कप के हिसाब से पानी हो गया डेढ़ कप ठीक है और जो बाकी रेशो होता है वो सारा मैदा हो चाहे गेहूं हो सबका सेम होगा ठीक है तो मैंने यहाँ पर लिया है ल्यूक वॉर्म वाटर अब ल्यूक वॉर्म वाटर किसे कहते हैं वो ये है कि जब आप पानी में अपना उंगली को डिप करें तो आपको जलन ना हो आप इजिली डिप करें आपको गर्म का भी एहसास हो बट आप जले नहीं ठीक है उसे कहते हैं लिक वॉम बेसिकली आटा गूंदने के लिए हमें लिक्विड चाहिए होता है आप चाहे तो पूरा पानी से इसको गूंद सकते हैं ठीक है और मैं यहाँ पर दूध इसमें ऐड कर रही हूँ एक कप मैंने पानी ले लिया आधा कप जो बचा है वो मैं इसमें मिल्क ऐड कर रही हूँ वो भी लिक वॉम लेंगे हम आ, मिल्क की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है सॉफ्ट आप देखते होंगे आटा जब रोटी के लिए गूंजते हैं उसमें भी अगर आप दूध मिला दो तो रोटी बहुत सॉफ्ट बनती है तो जो डेढ़ कप का जो ओवरऑल रेशो है वो ये है कि या तो आप आधा आधा ले लें या आप दूध कम ले लें पानी ज्यादा ले लें पानी ज्यादा ले लें दूध कम ले लें डिपेंड्स दूध ना चाहे तो ना डालें बट अगर डालेंगे तो थोड़ा सा और सॉफ्ट बनेगा आगे की प्रोसेस पर बढ़ते हैं तो हम इसमें डाल रहे हैं शुगर अगर आप टू कप आटे का बना रहे हैं तो हमें जो शुगर डालनी होती है वो होती है वन टेबल स्पून वन कप पानी वन टेबल स्पून शुगर तो मैंने यहाँ पर शुगर ऐड कर दिया अकॉर्डिंग टू जो क्वांटिटी मैंने ली है उसके हिसाब से मैं पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी
ईस्ट ठीक है और ईस्ट के साथ हम शुगर क्यों डालते हैं क्योंकि जो शुगर ईस्ट होता है वो एक काइंड ऑफ बैक्टीरिया है जब तक उसको फूड नहीं मिलेगा प्रॉपरली वो एक्टिवेट नहीं होगा ठीक है और ज्यादा गर्म पानी क्यों नहीं लेते हैं क्योंकि अगर हम ज्यादा गर्म पानी लेंगे तो ईस्ट का जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाएंगे और वो फर्मेंट नहीं करेगा ठीक है ये दो चीजों को ध्यान रखना और हमें इसको पांच मिनट तक के लिए रेस्ट कराना है जब तक इसमें बबल फॉर्म होना स्टार्ट नहीं हो जाते हैं ठीक है थीके? और पांच मिनट के बाद आप जब देखेंगे तो हल्का हल्का सा उसके ऊपर जो ईस्ट हमने जो डाला हुआ था वो हल्का हल्का सा बबली हो गया है अब हम आगे की प्रोसेस पर बढ़ते हैं तो आगे हमने इसमें अब नमक एड करना है और ऑयल एड करना है तो जितना हम ईस्ट यूज करते हैं उतना ही हमें नमक एड करना है लाइक वन टी हमने डाला ईस्ट एंड वन टी ही हम इसमें डालेंगे नमक उसके बाद आती है बात ऑयल की ऑयल इसमें बहुत मैटर करता है क्योंकि अगर आप ऑयल अच्छे से डालेंगे तो आपका आटा बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट बनेगा तो मैं इसमें डाल रही हूं टू टेबल स्पून ऑयल ठीक है जितना हम शुगर लेते हैं उतना ही इक्वल हमको लेना होता है ऑयल और इन सब चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद हमें इस आटे को गूंधना है तो आटा आप हैंड मिक्सर से गूंध सकते हैं स्टैंड मिक्सर से गूंध सकते हैं और हाथ से भी गूंध सकते हैं मैं यहाँ पर हाथ से गूंध रही हूँ क्योंकि अभी भी बहुत घरों में नहीं होता है मिक्सर तो बस इसको हाथ से राउंड 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 हम घुमाते जाएंगे ठीक है जिस तरीके से एक मशीन वर्क करती है ट्राई करें उसी तरीके से मैंने थोड़ा सा आटा बचा लिया था क्योंकि पहले उसको देखें अगर किसी किसी केस में होता है कि पानी कम एब्जॉर्व करता है आटा ठीक है तो उसके चलते मैं बाद में इसमें थोड़ा सा आटा ऐड कर रही हूँ और इसको राउंड राउंड करके हम घुमाते जाएंगे आटे को और ये मल करके रेडी हो जाएगा और ये आटा स्टिकी ही रहेगा हमें रोटी की तरीके से सख्त नहीं गूंथना है और ये प्लेन फ्लावर का जो आटा गूंथता है उससे थोड़ा सा टाइट होगा क्योंकि इसमें स्टिकीनेस कम होती है कंपेयर टू प्लेन फ्लावर मेरा वीडियो आज का लंबा हो रहा है उसका रीजन यही है कि बहुत छोटी छोटी बातें हैं वो मैं यहाँ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जिससे कि आपको भी प्रॉब्लम ना हो मुझे भी परफेक्ट एक डो बनाने में टाइम लगा जब मैं बिल्कुल प्रॉपरली मुझे आ गया तो मैंने सोचा कि मैं भी आपके साथ ये सब चीजें शेयर करूं तो अब इस आटे को हमने मलना है तो मैं यहाँ पर एक प्लेन टॉप यूज कर रही हूँ टॉप पर अगर आप यूज कर रहे हैं तो ट्राई करें आप इसको साफ कर लें अच्छे तरीके से और आटे को हमने मलना है अंदर की साइड से हमें इसको लॉक करना है अंदर की साइड ठीक है जिससे क्या होगा जब आप इस तरह से इसको लॉक करते हैं तो जिसमें अंदर जो एयर भर जाती है वो फर्मेंटेशन के टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प करती है ठीक है तो उसमें हमें गुम्बे से इसको गूंथना नहीं है आटे की तरीके से लॉक करना है अंदर की साइड ठीक है अब मैं एक टेबल स्पून ऑयल और ले रही हूँ वो क्या करेंगे थोड़ा हम आटे के अंदर डाल देंगे और थोड़ा सा हम इस आटे के ऊपर ले लेंगे जिससे कि आटा हमारा सॉफ्ट हो जाए और ट्राई करें कि आप ऑलिव ऑयल यूज करें वो लाइक डो को बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनाता है एंड फ्लेवर को भी इनहेंस करता है ठीक है एंड बस इसको अगर आप हथेली टॉप के ऊपर जॉप करके कर रहे थे नहीं होता तो आप इसको हाथ में लेकर के भी कर सकते हैं बस ध्यान रखें जो आप इसकी जो लोई है उसको लॉक करें ठीक है हाथ से गूंधे नहीं जिस तरीके से आटा गूंधते हैं बल्कि लॉक करें इस चीज को आप ध्यान रखें अब हमें जो बेस डो बना करके रेडी किया है इसको रेस्ट करवाना है कब तक करवाना है मिनिमम दो घंटे तक जिससे कि ये साइज में डबल हो जाए डबल से ज्यादा हो जाए आप चाहे तो क्लिंग पेपर से रैप करके रख दें या फिर कोई हैवी जो प्लेट होती है आप उससे ढक करके भी रख सकते हैं और दूसरी चीज अभी गर्मी है तो ये इजिली फर्मेंट हो जाएगा बट अगर गर्मी नहीं होती है या जिस जगह मैं रहती हूँ वहां गर्मी कम पड़ती है तो मैं क्या करती हूँ इसको या तो अवन में रख देती हूँ या फिर जो बॉइलिंग रूम वगैरह होता है वहां रख देती हूँ जिससे ये फर्मेंट बहुत इजिली हो जाता है और बहुत सॉफ्ट हो जाता है तो मैं इसको रख रही हूँ दो घंटे के लिए और फिर देखते हैं तो दो घंटे हो गए हैं दो घंटे में आप देखोगे इसका साइज कैसा हो गया है अब जब पिज्जा हम बनाते हैं ना तो आप दो चीजें ध्यान रखें आप इंस्टेंट आप अभी भी बना सकते हो इसको या फिर इसको क्लिंग रैप करके फ्रीजर में रख दें ओवरनाइट ठीक है उससे पिज्जा और भी अच्छा बनेगा बट अगर आपको इंस्टेंट बनाना है तो दो घंटे का फर्मेंटेशन मोर देन इनफ होता है बहुत लोग डो बना करके इसको फ्रीज भी कर लेते हैं से जब मन करे तब आप निकाल करके उसको रेस्ट करा करके बना लें तो ये था हमारा पिज्जा का प्रोसेस बेसिकली ठीक है कि जो डो बनता है और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स जब तक आपका डो अच्छा नहीं बनेगा पिज्जा आप कितने भी अच्छी मेहनत से बना लें उसके लिए सॉस अच्छा से तैयार कर लें आपको वो मजा नहीं आएगा जब तक आपका डो कंप्लीट नहीं बनेगा तो मैं बस यहाँ पर एक बेसिक सा पिज्जा तैयार कर रही हूँ ठीक है और 
how to make pizza is not the you know topic for this video the main topic was ki humne crust uh, sorry base kaisa taiyar kiya hai to main yahan par ek bahut basic sa pizza taiyar kar rahi hu aur isko aap chahe to belan se bel le chahe to top par bel le jis tarah se jaise bhi aapko convenient lage aur aap beginner hain aapko nahi pata hai to jaise aap roti belte hain aap usi tarike ka mota bhi bana kar ke bel sakte hain fir ek aur cheez share karna hai ki jab aap pizza ki tin lete hain to agar try kare ki jinme hole hote hain wo le क्यों उससे क्या होगा कि जो नीचे से जो क्रस्ट है जो सॉरी बेस है वो बहुत ही अच्छे से सिक जाएगा ठीक है जलेगा भी नहीं और कच्चा भी नहीं रहेगा उसको प्रॉपर से हीट मिलेगा तो बहुत अच्छे से सिक जाएगा और अगर आपका पिज्जा राउंड नहीं होता है तो आप बस उसको ट्रे के ऊपर रखें और फिर उसको पुल करना स्टार्ट कर दे और पिज्जा आपका सेट हो जाएगा आपको जिस तरीके का भी शेप देना है थिक थ्रन थिन जैसा भी ठीक है और जो ऊपर जिसके जो टॉपिंग करने से पहले ट्राई करें कि जो ऊपर जितना भी इसमें परोथन लगा हुआ है जो आटा लगा हुआ है उसका ब्रश कर दें जिससे कि वो हट जाए फिर इसको फॉर्क करना ना भूलें फॉर्क हम क्यों करते हैं क्योंकि ये फूले नहीं हमको पिज्जा को फुलाना नहीं होता है अगर इसमें अंदर एयर भर जाएगी तो ये फूल जाएगा चॉइस ऑफ योर लाइक आप कोई भी इसमें सॉस यूज कर सकते हैं मैं एक बेसिक जो पिज्जा सॉस है वो यूज कर रही हूं अगर आपको जानना है कैसे बनाते हैं तो डू लाइक मीनू इन द कॉमेंट सेक्शन तो मैं इसका भी वीडियो बना दूंगी एंड आई वुड लव टू मेक दैट वीडियो एक्चुअली एंड मैं बहुत थोड़ा सा सॉस यूज कर रही हूँ चीज ज्यादा यूज कर रही हूँ मेरी बेटी को चीज बहुत ज्यादा पसंद है टॉपिंग आप अपने हिसाब से देख लें जो जो आपको डालनी हो लाइक मेरे घर में मैं अनियन एलपिनोज स्वीट कॉर्न कैप्सिकम इस तरीके की चीजें बहुत डालती हूँ जब मैं अपनी बेटी के लिए बनाती हूँ तो थोड़े से चिकन चंक्स वगैरह भी इसमें ऐड कर देती हूँ तो बस इस तरीके से आप इसको सेट कर लें पिज्जा को सीरियसली बहुत ज्यादा हैवी प्रोसेस नहीं है बहुत दिखने में लगता है कि हाँ कैसे बनाएंगे हम बट कुछ भी नहीं होता है सीजनिंग भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं मैं यहाँ पर ब्लैक पेपर यूज करती हूँ जो बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए रेड पेपर हम लोग यूज नहीं कर सॉरी जो रेड चिली होता है उसके बाद जो भी हर्ब्स आपको यूज करने हैं गार्लिक फ्लेवर बहुत अच्छा बनाता है पिज्जे का तो बस और जितनी देर में आप पिज्जा प्रिपेयर करें 15 मिनट्स के लिए अपने अवन को प्री हीट होने के लिए छोड़ दें 180 डिग्री सेल्सियस पर और पिज्जा को जो हमें मैक्सिमम पकाना होता है वो होता है 15 मिनट्स उससे ज्यादा नहीं और ट्राई करें कि अपर शेल्फ पर इसको रखें जिससे कि इसको डायरेक्ट हीट मिलेगा तो जल्दी सीख जाएगा और इवनली सीखेगा ये बात का आप ध्यान रखें तो ये पिज्जा बनकर के रेडी है और अगर आप इसको क्लोज से देखेंगे तो आप कह नहीं सकते हैं कि ये पिज्जा आपने घर पर बनाया है अगर आप इसको बॉक्स में रख देंगे तो ट्रस्ट मी फ्रेंड्स कोई नहीं अगर आपके यहाँ कोई आएगा खाएगा तो कोई नहीं कहेगा कि ये घर का पिज्जा है सीरियसली एंड यू नो आटे का पिज्जा लोग कहते हैं आटे का पिज्जा टेस्टी नहीं लगेगा जो टेस्ट प्लेन फ्लावर में आता है ऐसा कुछ भी नहीं है बहुत टेस्टी बनता है बहुत अच्छा बनता है और एक एज के बाद हम लोगों को होता है कि हम कुछ ऐसा खाएं जिससे हमारी हेल्थ पर कोई यू नो प्रॉब्लम ना आए कोई इश्यू ना आए हमें हेल्थ इश्यू तो ये बहुत अच्छी चीज है इसमें सिर्फ एक यीस्ट डला हुआ है जिसको आप बैक्टीरिया कह सकते हो बाकी सारी चीजें हमने अच्छी ही इसमें यूज की है चीज आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं तो बस इस तरीके से बन गया है ये पिज्जा और अगर मैं आपको इसको पिज्जा को काट कर दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि इसका जो क्रस्ट है वो किस तरीके से बना है कैसा इसका बेस है आप देखेंगे जो इसका जो कॉर्नर है वो बिल्कुल क्रंची है एंड मेन होता है पिज्जा का जब आप उसको फोल्ड करें तो जैसे होता है ना बहुत ड्राई हो जाएगा आपका पिज्जा अगर तो वो टूट जाएगा बीच में से बट अगर अभी आप इसको फोल्ड करोगे किसी भी तरीके से ना तो ये टूटेगा नहीं इट मींस जो आपका बेस बन करके रेडी हुआ है वो बहुत अच्छा बना है तो बस रेडी है एंड कोल्ड ड्रिंक को रिप्लेस करें जूस से एप्पल जूस इज वन ऑफ द बेस्ट विथ पिज्जा एंड यस गिव इट ए ट्राई एंड डू लेट मी नो आपको कैसा लगता है एंड थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बहुत लंबा वीडियो हुआ बहुत बोला आज मैंने बट सीरियस अगर आप इस पूरे को प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा पिज्जा घर में बनाने में एंड यस थैंक्स थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स डू सब्सक्राइब टू माय चैनल आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय बाय